அப்படியா கோயிலுக்கு போகும்போது ஒரு குறுக்கு குறுக்கு வராங்க ஜீவன் வாங்க குறுக்கு குறுக்கு வராங்க அது நல்லதுங்க கெட்டதுங்களா ஐயா கண்டிப்பாக கெட்டது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மனிதன் நீங்கள் நானும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது குறுக்க போகிறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த சொல்ல வந்து இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி அவர் போன காரியம் தடை பாவங்கள் எழுதப்பட்டது அதே போல் சாமியை கும்பிட்டு இருக்கும்போது தொடுறது உசிப்பு விடுறது அப்புறம் சத்தம் போடுறது இதெல்லாம் டேஞ்சர்ஸ் இதெல்லாம் அதெல்லாம் கணக்கு இல்லை அப்படின்னா சித்திர புத்திர ஒத்துருக்குறான் எத்தனாம் தேதி என்ன கிழமை எத்தனை மணிக்கு யாருக்கு என்ன இடையூறு பண்ணுனாய் அப்படிங்கிற ஒத்துருக்கான் அவன் லஞ்சம் எதுவும் வாங்கிடுவான் அவனை டுபா கூட பண்ணிடுவான்னு அவனை கவனிக்கும் சித்திர புத்திர ஒத்துருக்கேன் உதவியாளர் அவன் சொல்லி போடுவான் அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கிரகணங்களாக இருந்தாலும் அட்டத்துக்க பாலகராக இருந்தாலும் மும்மூர்த்தியாக இருந்தாலும் பஞ்ச பூதங்களாக இருந்தாலும் சட்டம் ஒன்றே ஆனால் நடந்ததை வந்து எந்த மனிதம் சொல்லலாம் நடக்க போகிறத வந்து எந்த கடவுளாலும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வர வாங்கியிருக்கலாம் நடக்க போகிறத வந்து எந்த கொம்பு தெரிஞ்ச சொல்லக்கூடாது நடக்காது மாற்றி விட்ருவோம் அதான் வந்தது தெரியும் வருவது தெரியாது ஏன்னா கண்ணில் கேட்டால் பார்த்தானா ஒரு கற்பனை காலை பார்த்தா கற்பனை டக்கு டக்குன்னு மாறும் இப்படி இருக்குன்னு திட்டம் போட்டிருப்பான் அப்படிங்கும்போது இது இப்படி திரும்பிக்கிட்டு இருக்கும் அதுதான் இயற்கை ஒருத்தர்கிட்ட பணம் கொடுத்து எப்போ கேட்டாலும் எப்போ தரேன் அப்போ தரேன் அப்புறம் வாங்க இப்போ வாங்கன்னு சொல்லிட்டே இருக்காரு அது எப்படி கேட்டால் அந்த பொருள் அவர் அந்த காசை நம்ம திருப்பி வாங்க முடியுங்க போய் பட்டாடில் காலில் வந்துட்டு ஐயா கஷ்டமாக இருக்க கூடியான்னு கேட்டுற வேண்டியது அதாவதுங்க ஒரு பொருளை வந்து கொடுக்க போகும்போது மூச்சை வந்து வாங்கிக்கிட்டே கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஆனால் அப்போ தெரியாது அண்ணன் நல்லவர் வல்லவர் எப்பயும் கொடுத்த நல்லபடியை கொடுத்துருவார் அப்படின்னு மூச்சை விட்டுக்கிட்டே நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலும் அவர் மூச்சை விட்டுக்கிட்டே வாங்கிட்டாலும் அந்த காசு சீக்கிரம் கொடுக்கல் வாங்கல் வைக்க முடியாது சண்டை வர்றது உறுதி மனக்கசப்பு வர்றது உறுதி எந்த வித மாற்றம் கிடையாது ஆனால் இதை தெரியாதவன் பண்ணிட்டோம் இன்னும் அது எப்படி வசூல் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த தரன்னு சொன்ன தப்பில் நீங்கள் கொடுக்க போகும்போது மூச்சை விட்டுட்டு கொடுத்தீங்களா அந்த இடத்துல ஜீரோ பார்த்தாருக்கும் உங்களுடைய குடுக்கல் வாங்கலை அந்த இடத்த வந்து நூறு பாயிண்ட் கொண்டு போகிற வரைக்கும் நீங்கள் உருவேற்றணும் என்ன உருவேற்றணும் வெள்ளிக்கிழமை வந்து நைட்டில் வந்து மேற்கு திசையை தொலை வச்சு படுத்திருந்து காலையில் மூணு மணிக்கு எந்திரிச்சு மலை ஜலம் கலைஞ்சிட்டு மறுபடியும் வந்து பாயில் படுக்கணும் பாயிலோ கட்டிலையோ தலையில் படுக்கிறீங்க படுத்துட்டு இருக்கும்போது சூரியகளை ஓடுற மாதிரி இடது கையை தலை வச்சு படுக்கணும் இடது கையை வச்சு தலை படுக்க போகும்போது நம்மளுடைய அந்த டைம் மூணு முப்பத்தாறு நாலு அப்படின்னு மூணு மணிக்கு எந்திரிச்சா மூன்றைக்கு எந்திரிச்சாலும் சரி அல்லது நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சாலும் சரி அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சாலும் சரி எந்திரிக்க போகும்போது சூரியகளை ஓடுதான்னு கவனிக்கணும் எந்திரிச்சு இடது கையை ஊண்டி உட்காந்துருக்கணும் வடக்கை நோக்கி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் இந்த பயிர்ட்ட காசு கொடுத்து தடவை மாட்டேங்கிறானே இழுத்துட்டு இருக்கிறானே ஒன்றும் த ஒன்றும் பிரச்சனையாக இருக்குது எப்படி செய்ய போகிறோன்னு தெரியலையே இது வந்தால் தான் சமாளிக்க முடியும் கஷ்டமாக இருக்குது தடவை நாளைக்கெல்லாம் சொல்லி இருக்கணும் இது நம்பி ஏற்பட்ட வேலையை போட்டுக்கிட்டோமே இதை மாட்டிக்கிட்டோமே அப்படின்னு அந்த மூச்சை விட்டுக்கிட்டேவும் இருக்கணும் கண்ணை மூடிக்கிட்டே நினைக்கணும் நினைக்கும் போது கண்ணை துறக்க போகும்போது மஞ்சள் தெரியணும் அப்படி வந்து குறைஞ்சபட்சம் சைபராக இருக்கிற இடத்துல அந்த சார்ஜர் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பாயிண்ட் ஏறிக்கிட்டே வரும் ஆணித்தனமாக நீங்கள் விட்டுருந்தீங்க ஆகாய தத்துவம் நடந்துச்சோ வச்சுக்கோங்க குறைஞ்சபட்சம் நூறு பாயிண்ட் இன்றைக்கி வந்து தான் வரும் ஆனால் ஒரு பத்து பாயிண்ட் அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கும்போது நீங்கள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் வாயு தத்துவம் அதில் கொஞ்சம் லேட்டான கிடச்சிடும் ஆனால் அந்த ஒன்று அம் பத்து பாயிண்ட் இருபது பாயிண்ட் இருக்கும்போது நீங்கள் கொடுக்க மூச்சு வாங்கிட்டு கொடுத்தீங்க ஒரு கணக்கு வந்து கொடுக்க வச்சுக்கோங்க அப்போ சண்டை போட்டால் அது வாங்கிக்கலாம்னு கணக்கு இருக்குது அதனால் இந்த பாயிண்டு ஏற்றுறதுக்கு சொல்லுவாங்க நூற்றி எட்டு மந்திரம் மண்ணு நூற்றி எட்டு யாகம் மண்ணு அப்படிம்பாங்களங்க அந்த மாதிரி நூற்றி எட்டுன்னு அவசியம் இல்லை ஒவ்வொரு வெள்ளைக்கிலும் இந்த மாதிரி கலையில் வந்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறா கொடுக்க மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவலையை வந்து மட்டும்தான் இருக்கணும் தனி ரூம்பாக இருக்கணும் அதை செய்ய போகும்போது நீங்கள் அந்த வீட்டில் சொந்தக்காரங்களும் ரத்த சம்மந்தப்பட்ட அந்த ரூமில் இருக்கக்கூடாது அதை செஞ்சு முடித்ததுமே அந்த வீட்டுக்குள்ளே போய் பசுமாட்டு நெய் தீவை ஏற்றி வாய்ச்சி ஜவ்வாது பொண்ணுக்கு சம்மன சந்தனம் போட்டு அதில் தெளிச்சு விடணும் 
அப்போ ஜெலிக்கும் போது மறு சாமி வெள்ளிக்கிழமை வரும்போது செஞ்சால் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு வரியும் தர முடியாது சொன்னவங்க கூட ஏதோ ஒரு டையை கூட்டே முடிச்சு விட்றப்பா ஏன் போடுன்னு சொல்லி ஒரு பஞ்சாயத்து கொடுத்து வருவார் அவர் தான் குரு அது அண்ணனாக இருக்கலாம் தம்பியாக இருக்கலாம் எதிரியாக கூட இருக்கலாம் அது கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற எப்படியா ஏன் போய் வீண் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத கொடுத்து வாங்கிக்கப்பா பிரச்சனை முடிச்சு விட்டுருக்க அப்படின்னு ஒருத்தர் வருவான் அவன் தான் குரு அந்த குடும்பத்தை வருவான் சரிங்கய்யா நான் சாமி கும்பிட்றதுனால ஒரு வேலையை தொடங்கும்போது ஜெயிப்பேனா இல்லை என்னுடைய திறமையால் நான் ஜெயிப்பேனா இல்லை இன்னொரு பார்ட்னர் போட்டு நான் அவங்க மூலி அவங்க கூட்டு சேர்ந்து நான் ஜெயிப்பேனா இல்லை சாஸ்திரத்தை பார்த்து அது மூலியமாக அது நான் இந்த சாஸ்திரத்தை இந்த வேலையை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேரத்தில் தொட்டாக்கா அந்த விஷயத்த நான் செய்வேனா இதில் எந்த விஷயத்த நம்ம செய்தாலும் ஏட்டை இறக்கமாகவே இருக்குதுங்கய்யா இதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வழி சொல்லுங்கய்யா நீங்கள் பார்த்ததெல்லாம் இப்போ ஒரு நூலுக்கண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த நூலுக்கண்டு முனை அங்கே கோட்டை விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த நாள் வந்து இடையில் இருக்கிறது தலைமோ நூல் முன்னாடி போன நூல் தானே எல்லா பக்கம் போகும் அப்போ அதை விட்டுறது அதை விட்டு போட்டு இடையில் வந்து இப்படி ஏன் திறமையில் எப்படி அப்படிம்பாங்க இல்லை அண்ணன் சொன்னால் அவர் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி க்ளீனாக ஜோசியம் மந்திரம் பார்த்து ப்ளஸ் சொல்கிறது அதே மாதிரி அக்ரூட்டாக வளர்ந்தது தொடர்ந்து நடக்குதா காரணம் இல்லை தம்ம திறமையால் உடனே உடம்பு அழுப்பாக இருக்குது உனக்கு நஷ்டப்பட்டு போ ஒரு நல்ல ஆளாக போகும் அப்போ திறமை திறமையினாலும் கிடையாது சரி நண்பர்கள் மூலம் உதவி இருக்கும்போது அத்தனை விதத்துக்கு கடவுள் நல்லவர் எடுக்க முடியுமா நண்பர்கிட்ட இப்போ காக்கா பிடிச்சிட்டே இருக்கணுமா டப்புன்னு ஒரு நாள் எதிர்த்துருவான் போட்டு பார்த்துருவோம்னா அவன் திட்டம் போட்டுருவான் அதுன்னு டுபாக்கூர் இப்படி ஒன்றுனா ஒரு விஷயங்கள் செய்யும் பொழுது நான் சொன்ன பொழுது ஃபஸ்ட்டு ஒரு நூல் இருக்குது பார்த்தீங்களா முதல் ஆரம்பிக்க நேரம் மது ஒன்று செம்மையானாலும் மந்திரம் ஒன்றும் தேவையில்லைன்ட்டான் மதுன்னா அறிவு சந்திரகிரின்னு பேர் அப்போ வந்து என்ன செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம் திட்டம் போடுறதுக்கு உண்டான பாதை வந்து யோசிக்கிறதுக்கு வந்து மதி சந்திரக்கலை அதுக்கு பார்க்கும் திசை வந்து மேற்கு அதுக்கு பயன்படக்கூடிய காற்று பூரகங்கிற காற்று உள்நோக்கி போய் கொண்டிருக்கும் வேலைகளே நம்ம வந்து சிந்திக்கணும் என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத தத்துவம் அந்த மாதிரி ஒரு தொழிலை தொடங்க போகும்போது வாசியோகத்தை பார்த்து தொழிலை தொட்டாங்கனால் அந்த வாசியோகத்தை வந்து சுறுசுறுப்பாக செய்யக்கூடிய கிழக்கு நோக்கி இருந்து சூரியகளை ஓட்டி இருந்து நாக்கில் இனிப்பு அதாவது மூக்களோட காற்று ஒரு இனிப்பு சுவையாக தெரியலைனா கூட பரவாயில்ல கண் பார்வையில் மஞ்சள் நேரத்தை பார்த்து கொண்டே நம்ம தொழிலை தொடங்கணும் அது வெற்றி உறுதி எந்த சாசை பார்க்குற அவசியம் இல்லை என்ன வேணால் எந்த இடத்துல வேணால் சவால் விட முடியும் மூச்சை விட்டுக்கிட்டு தொட்டு பார்க்கட்டும் ஜெயிப்பாங்களை பார்ப்போம் சந்திரகலை ஓடும்போது தொட்டு பார்க்கட்டும் ஜெயிப்பாங்களை பார்ப்போம் ஆனால் மூச்சை வாங்கி கொண்டே கிழக்க நோக்கி இருந்து கொண்டே தன்னுடைய பார்வை மஞ்சள் எடுத்து பார்த்து கொண்டே புறத்தை பார்க்காமல் இதை மட்டும் அகத்தில் நடந்து கொண்டே தொழில் தொட்டு பாருங்க நட்டமார தொழிலாந்தல் லாபத்துடன் உறுதியாக முடியும் வணக்கம் ஒரு முறை விவசாயம் செய்யும் போது லாபத்தை கொடுக்குதுங்கய்யா மறுபடியும் அதில் அந்த தோட்டத்தில் விவசாயம் செய்யும் போது நஷ்டமாயிருங்க இதுக்கு என்னங்கய்யா காரணம் அதுக்கு காரணம் வந்து நீங்கள் நிறையா போய் ஜோசியம் பார்த்துருப்பீங்க மந்திரம் பார்த்துருப்பீங்க யாகம் பண்ணியிருப்பீங்க கடா ஒட்டியிருப்பீங்க அப்புறம் பஞ்சாங்கம் பார்த்து இதெல்லாம் கணக்கு பண்ணி விவசாயம் ஆடி ம பட்டம் தேடி விதை அப்படிங்கிறதெல்லாம் போட்டிருப்பீங்க இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் செஞ்சு முடிச்சிருப்பாங்க அதனால் என்ன லாபம் நட்டம் அப்படிங்கிறத அனுபவம் மூலமாக தெரிஞ்சுருப்பீங்க இப்போ நம்ம வாசியுகத்தில் இருக்கிறத வந்து நம்ம நம்ம கண்டுபிடி அனுபவப்பட்ட விஷயங்களை ஒன்று சொல்கிறோம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல வந்து தர்மம் செஞ்சு பழகணும் தர்மம்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எதிர்பார்க்காமல் யாருக்கும் பலன் எதிர்பார்க்காமல் யாரும் கொடுக்குற தர்மம் செஞ்சாகணும் அப்போ அந்த தர்மம் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்க தானம் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குது எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடியது அப்போ கடவுளுக்கும் சுடம் கொடுத்துனும் வாழ்க்கையில் நல்லா கொடுப்பார்ல சாமிக்கு ஒரு பூ போட்டால் சாமிக்கு விரதம் இருந்தோம்னா நமக்கு ஒரு வரம் கொடுப்பாங்களே அப்படிங்கிறது ஒரு இதை மக்கள் ஆனால் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா தன் கையிலிருந்து ஒரு பொருள் நல்ல பொருள் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் பிறருக்கு கொடுக்க போகும்போது மூச்சை வாங்கிக்கிட்டே கொடுக்கணும் எடுக்கணும் இதுதான் மெயின் அப்படி செஞ்சிட்டாங்கன்னா அந்த பொருள் நட்டமாகாது உறுதி இது போக எந்த ஒரு பொருளும் நம்ம வந்து ஐயோ இன்றைக்கி விவசாயம் பண்ணிட்டோம் எல்லோரும் இதே போட்டிருக்கிறாங்க 
இப்போ நம்ம எப்படி லாபத்தை அடைய போது விலை இறங்கிருச்சு அப்படின்னு வருத்தப்படுற அவசியம் இல்லை அந்த பொருள் வந்து லாபத்தோடு முடியணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த செடியில் பிடுங்குறாங்களாங்க அவங்க என்ன செய்யணும் அந்த காய்கறிகளை பிடுங்கினா சரி அறுவடை பண்ணும் பொழுது முதல் நாளில் போய் இந்த விவசாய மக்கள்கிட்ட போ அந்த தன்னுடைய அந்த இடத்தினுடைய அந்த முதலாளி போய் நான் நாளைக்கு உங்களோட செடிகளை பிடுங்க போகிறோம் காப்பு கட்டிடுறோம் இது நல்லபடியாக விளைச்சல் கொடுக்கணும் நல்லபடியாக லாபம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சாவம் அகத்திரி சாவம் விலக அப்படின்னு சொல்லி சாவம் நிவர்த்தி பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அதை ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும் அது என்ன செய்யும் உடனே வந்து அந்த செடியை வந்து நமக்கு வந்து கவசம் போட்டாச்சு அதாவது நாளைக்கு பிடுங்க போகிறோம் உத்தரவு கொடு ஒருத்தர் ரூபாய் கட்டுறா நம்ம அட்வான்ஸ் மாதிரி கேட்குறோம் இல்லைங்க அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துடணும் அது என்ன செஞ்சிடும் அது ஓகே பண்ணி விட்ரும் நீங்கள் மறுநாள் வந்து ஆள் அறுவடை பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து அதை அறிவு பண்ணணும் ஐயா பிள்ளையை நல்லா படிக்க மாட்டுக்குது சொன்னபடி கேட்க மாட்டுக்குது என்ன ஐயா பண்ணுறது பிள்ளைகள்னாவே ஒரு குழந்தைய அதுக்கு விளையாட்டுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் ஒதுக்கணும் அதாவது மாலை முழுவதும் விளையாட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஷிஃப்ட் கொடுத்து விளையாட விட்டுறணும் காலை எழுந்தது தான் படிப்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரம்ம முகூர்த்த நான் இருக்கிற நாலரை மணிலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே ஒரு மனிதன் எந்த ஒரு தொழில் செஞ்சாலும் சாஸ்திரத்தை பார்க்கணும் அவசியம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி குழந்தையும் படிக்கிறது கூட அந்த நாலரை மணிலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே படித்தோம்னா அந்த சூரிய ஒளிக்கதிர உற்பத்தி அதுக்கு முன்னாடி தங்கம் வெள்ளி வெண்கள் ஐந்து குணமான காத்துக்கள் வந்து அந்த சக்திகளை உற்பத்தி பண்ணும் ஆனால் படிக்க போகும்போது நம்ம வந்து திசை வந்து மேற்கு திசையை பார்த்து உட்காந்துருக்கணும் மேற்கு திசையை பார்த்து உட்காந்துருந்து அந்த கலையை வந்து வலது கையை ஊண்டி உட்காரணும் வலது கையை ஊண்டி உட்காந்துருந்து அந்த இடது மூக்கில் சுவாசம் விடுறத பார்த்துட்டு அப்போ படித்தாங்கன்னா அந்த படிப்பு வரும் மதி அப்படிங்கிற கட்டங்கள் வரும் மதிகள் கட்டிங்க கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா படிப்பு தன்மை அதிகமாக வரும் அந்த கட்டங்கள் பதிப்பு வரும் படிப்புக்கிறதுக்கு மனசு தங்குறதுக்கு இதுதான் கலை அது சூரிய கலை ஓடுற மாதிரி இடது கையை ஊண்டி உட்காந்து படித்தாலும் சும்மா நினச்ச நேரம் படித்தாலும் அந்த படிப்பெல்லாம் வந்து பதியாது காலையிலிருந்து படிக்கிறதுக்கு இந்த டைம் தான் மத்தியான இடையில டைமில் படிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த புதன் ஓர குரு ஓர இந்த ஓர படிக்கலாம் அதாவது தாய் தகப்பை என்ன சும்மா உட்காந்துட்டு படிக்க மாட்டேன்னு சங்கடப்படுறாங்கள அப்போ படிக்கும் போது கூட இந்த குரு ஓர புதன் ஓரை பார்த்து படித்தோம்னா படிப்பு தங்கும் வைப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து அப்பா அம்மா படிக்கலையா படிக்கலையா அப்படின்னு போட்டு குழந்தைங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க அது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு நேரங்களுக்கு வந்து குறித்த நேரம் படித்தோம்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரெசிஷன் ஒரு ஒரு படிப்பு கிடைக்கும் பொதுவாக நாடுலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே வந்து படித்தா அது நூறு பர்சன்ட் வந்து மனசில் தங்கக்கூடிய சக்திகள் அந்த இயற்கையில் இருக்குது பகல் நேரங்களில் வந்து ஒவ்வொரு கிழமைகளுக்கும் ஒவ்வொரு மணி நேரங்களுக்கும் இந்த பவர் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இதை மறக்காமல் பகல் நேரத்தில் எவ்வளோ படித்தா எவ்வளோ இதாகும் அப்படிங்கிற சொல்கிறோம் எந்த டைமிங் எவ்வளோ நேரம் படித்தா எவ்வளோ பதிவாகும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறோம் காலையிலையும் படித்து பாருங்கள் அதோடைய சக்தியும் பாருங்கள் இப்போ நான் சொல்கிற டைத்தையும் பாருங்கள் இது குறித்து பாருங்கள் இதெல்லாம் படிப்பு கிடையாது இதெல்லாம் நாங்கள் அனுபவிச்சு சொல்லி கொடுக்குறோம் பாருங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு எட்டு டு ஒம்பது ஏஎம் மூணு டு நாலு பிஎம் பதினொன்று பத்து டு பதினொன்று இது வந்து படித்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு படிப்பு வந்து தங்கும் இது போக பதினொன்று டு பன்னெண்டு ஏஎம் ஆறு டு ஏழு ஏஎம் இது வந்து கேட்டிங்கன்னா முதல்ல சொன்னது வந்து எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் உங்களுக்கு படிப்பு தங்கும் படிப்பு பதிவாகும் ரெண்டாவது சொன்னது ஐம்பது பர்சன்ட் உங்களுக்கு மதிப்பு உங்களுக்கு படிப்பு தங்கும் திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா எட்டு டு ஒம்பது ஏஎம் பன்னெண்டு டு ஒன்று பிஎம் மூணு டு நாலு பிஎம் ஏழு டு எட்டு பிஎம் பத்து டு பதினொன்று செவ்வாய்க்கிழமைக்கு ஒம்பது டு பத்து ஏஎம் நாலு டு அஞ்சு பிஎம் இது படித்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் உங்களுக்கு வந்து பதிவாகும் பன்னெண்டு டு ஒன்று பிஎம் 
ஏழு டு எட்டு பிஎம் இது படிச்சிங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு படிப்பு தங்கும் புதன்கிழமை அன்னைக்கு நாலு டு ஏழு ஏஎம் ஒம்பது டு பத்து ஏஎம் ஒன்று டு ரெண்டு பிஎம் எட்டு டு ஒம்பது பிஎம் இது வந்து படித்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் உங்களுக்கு பதிவாகும் இடையில் வந்து நாலு டு அஞ்சுன்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா அப்போ படித்தீங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்ட் உங்களுக்கு பதிவாகும் வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு ஆறு டு ஏழு ஏஎம் ஒன்று டு ரெண்டு பிஎம் எட்டு டு ஒம்பது பிஎம் இது படித்தீங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்ட் உங்களுக்கு பதிவாகும் வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு எட்டு டு ஒம்பது ஏஎம் ரெண்டு டு மூணு பிஎம் ஒம்பது டு பத்து பிஎம் இல்லை படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட்டும் உங்களுக்கு பதிவாகும் சனிக்கிழமை அன்னைக்கு பதினொன்று டு பன்னெண்டு ஏஎம் ஆறு டு ஏழு ஏஎம் ஏழு டு எட்டு ஏஎம் ரெண்டு டு மூணு பிஎம் ஒம்பது டு பத்து பிஎம் இந்த பதினொன்று டு பன்னெண்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா ஏஎம் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஆறு டு ஏழம் ஏழு அந்த ஏஎம் இருக்கு பார்த்தீங்களா இல்லை படிச்சிங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் நடக்கும் ஆனால் ரெண்டாவது சொல்லப்பட்டது வந்து ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு உங்களுக்கு பதிவாகும் அதனால் உங்களுக்கு ஐம்பது பர்சன்ட்டு போதும்னா எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வேண்டுமா நூறு பர்சன்ட் வேண்டுமான்னு பார்த்து ஒரு நீங்கள் ஒரு முடிவெடுத்து படிக்கலாம் அதனால் நாலு டு ஆறுங்கிறது பிரம்ம முகூர்த்தம் படித்து நூற்றுக்கு நூறு உறுதி வாசி வசி